നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം അല്ലേ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നല്ലേ പ്രകോപനപരമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വാർത്തയായിട്ടുണ്ട് അതോ പല രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മത സംഘടനകളും ഒക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഊരിയ വാൾ ഉറയിലിട്ടിട്ടില്ല അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സി എ എൻ ആർ സി സമയത്ത് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തുമൊക്കെ ചില മതമൗലികവാദികൾ എന്ന പേരിൽ ചില മത തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ കൊലവിളിയും പ്രകടനവുമൊക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസ് തന്നെ വാർത്തയാക്കിയതാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം കൊന്നൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആയിരങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ ഒരു കലാപം അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചരിത്രത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈന്ദവരെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി എമ്മിൻ്റെ യുവജന സംഘടനയാണ് നിലമ്പൂരിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ ഇതുപോലെ സമാനമായ ഒരു കൊലവിളി പ്രകടനം നടത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് നിലമ്പൂർ മൂത്തേടത്ത് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രകടനം അല്ല അന്ന് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഊരിയ വാൾ ഉറയിലിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകടനം നടത്തിയ കൂട്ടരും ഇക്കൂട്ടരുമൊക്കെ ഒന്നാണോ വ്യത്യസ്തമായി കൊടിയും പിടിച്ചിറങ്ങിയതാണോ കാരണം സ്ഥലം മലപ്പുറമാണ് ആ ഇനി മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും വിവാദമാക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിലാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡി വൈ എഫ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ സി എ എൻ ആർ സി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കൊലവിളി പ്രകടനം നടത്തിയതും മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നാണോ ഈ ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് ഇടത് ജിഹാദി വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ടിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അനുദിനം അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ അരിഞ്ഞു തള്ളിയ പൊന്നരിവാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം അരിയിൽ ഷുക്കൂറിനെ കൊന്ന ആ വാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും അത് കയ്യിലുണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലും എന്നായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐ യുവജന സംഘടനയുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രകോപനപരമായ കൊലവിളി ഇത് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് പരോക്ഷമായിട്ടൊന്നുമല്ല പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കൊലപാതകത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം അവിടെ എന്താ നിലമ്പൂർ പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രകടനം പലരും ചോദിക്കുന്നു കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തമ്മിൽ സംഘർഷം നടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് നിലമ്പൂർ മൂത്തേടം എന്ന ഈ പ്രദേശം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ തെരുവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതെന്തുമാകട്ടെ പക്ഷേ കൊലപാതകത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും കൊലവിളി നടത്താനും ഒന്നും ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്ക് അറിയാനായിട്ടല്ല പക്ഷേ അവർ പഠിച്ചതല്ലേ പാടും കൊലപാതകവും സ്വന്തമായി ആരാച്ചാരും ജഡ്ജിയും കോടതിയും വരെയുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുമാകാം എന്ന തോന്നലാണ് ഷുക്കൂർ എന്നൊരു വേട്ടപ്പട്ടി വല്ലാതങ്ങ് കുരച്ചപ്പോൾ അരിഞ്ഞു തള്ളിയ പൊന്നരിവാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല തുരുമ്പെടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഓർത്ത് ഓർത്തോ ഓർത്ത് കളിച്ചോളൂ അരിഞ്ഞു തള്ളും കട്ടായം ഇതായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മുദ്രാവാക്യവും ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടു നോക്കൂ ഷുക്കൂർ എന്നൊരു വെട്ടപ്പട്ടി വല്ലാതങ്ങ് കുരച്ചപ്പോൾ അരിഞ്ഞു തള്ളിയ പൊന്നരിവാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല തുരുമ്പെടുത്ത് പോയിട്ടില്ല ഓർത്തോ ഓർത്ത് കളിച്ചോളൂ അരിഞ്ഞു തള്ളും കട്ടായം ഇവിടെ ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനമില്ലേ ഇവിടെ ഒരു പോലീസില്ലേ ഇവിടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്ന ഡി ജി പി ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇവിടെ സഖാക്കന്മാർ കൊല്ലും കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലവിളി നടത്തി മുദ്രാവാക്യം നടത്തി പൊതുവഴിയിലൂടെ പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവർ കൂളായി ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ കൂളായി കൊലവിളി നടത്തി വീട്ടിൽ പോയി ഇത് എന്ത് നീതിന്യായ നടപടിയാണ് എന്ത് നീതിന്യായ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും രാഷ്ട്രീയമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്രകോപനപരമായി മുദ്രാവാക്യം വി
ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർക്കും എസ് എഫ് ഐക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇടത് സഹയാത്രികന്മാർക്കും തോന്നിയതെന്തും വിളിച്ചു പറയാനും തോന്നിയതെന്തും കാണിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പലരും ചോദിക്കുന്നു പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓർത്തുകൊള്ളുക ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കും ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ അധികാരവും അധികാരത്തിൻ്റെ ആ ചെങ്കൂലും കിരീടവും ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഏകാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനമുള്ള നാടല്ല ഇവിടെ കൊലവിളി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി പൊടിയും തട്ടി വീട്ടിൽ പോകാം എന്ന സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നു അന്ന് സി എ എൻ ആർ സി വിഷയത്തിൽ ഇതുപോലെ കൊലവിളി നടത്തിയ മതഭ്രാന്തന്മാർ ഇപ്പോഴും കൈയും കെട്ടി കവലകളിൽ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിരാധമന്മാർ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകടനങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നടത്തുന്നത് അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും ശരി തീവ്രവാദികളായാലും ശരി ആരായാലും ശരി ഇവിടെ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിപത്ത് ലോക വിപത്ത് തഴച്ചു വളരുന്നു കൊലവിളികൾ നടക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് നടക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നീതിയും ന്യായവും പോലീസും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ കൊലവിളിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല അരിൽ ഷുക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ പ്രകടനം നടത്തിയത് കൊല്ലും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലവിളി നടത്തിയിട്ട് പൊടിയും തട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂത്തന്മാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയായപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ എത്തിയല്ലോ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ അതോ ഇനി താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തതിന് ശേഷം പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തതിന് ശേഷമേ ഇതിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ കൊലവിളി തുടരുകയാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ കൊലവിളി തുടരുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്